oras sa manong kita mag uh, pamalandong no sa pulong sa Ginoo sa Adlao. Oh, kag uh, oh, ato taga ano sa uh, uh, panahon no ang pagtuon sa pulong sa Ginoo o sa sinigid nga aga. Padayon nato nga pag uh, pamalandong no sa ato tubalang ginbayaan kahapon. O oh, kag uh, ginsugda nato kahapon nga pagtuon o oh, sa uh, pulong sa Ginoo. Kato niliwat nga balikon oh, ang Matthew ha, chapter 5 this is part of the the beatitude ang mga ginatudlo ni Jesus Christ siya mga disciples sa ato na tanan kag uh, gisugod ato kahapon na pagtuon true to our word kay may pangamayan matud no sa ato mga pulong sa ato mga ginahambal sa ato mga promises again ato na pasa sa diri sa Matthew chapter 5 verse 35 o hasta sa verse 36 o kag ato na nga uh, 34 35 36 isa isa ho nato na kada verses o oh, kag kabay pa nga mahuman nato no ining aga o oh, ining uh, ikaduwa nga bahin katutulukon verse by verse ang uh, ginhambal ni Jesus Christ concerning no sa aton mga promises no mga pagpanumpa nato bala no aton nila nato diri mo oh, verse 34 asa sa verse number 36 yeah, Bibles with you Matthew chapter 5 ang pulos yung siling batay say unto you so are not at all neither by heaven for it is God's throne for by the earth for it is his footstool, neither by Jerusalem, for it is the city of the great king, neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black. Bigat bless, sa matang pagtuon, ako sa pulong siya siya lao, magapangamuyo ta. Amay salamat, Gid. Ikaw liwat nagapakita sa mong sa kamutuoran, singad lao, gimita ka rin mga pulong ni Mohat, ang inasang kahong, Agot mahang pa namun ini, kaya man siya namun ito yung isang kaalam. And let the Holy Spirit, Father God, to teach us and guide us. And also, Father God, to encourage us, convict us, as we meditate upon your word. It's our prayer in Jesus' name. Amen. Well, kahapon na ito ito, an ang uh, error, huh? ang error, ang unang na ito na ito, ano ang sala? So, hindi ka pwede magsigil lang sila na ito nga panaad, kasi gano'ng panaad, nga wala man na ito ginambal, wala na ito, I mean, wala na ito ginatuman. Kag uh, hindi manami, no, nga maghihimota sa itong mga promises, nga hindi natun mahimo. That's why sining adlaw, tulo na tulo at number two. Dinis ni nga passage. Again, as Jesus followers, oh, mga sumulunod ng Jesus, we are to be people of our word in all areas of our life. Isa may mga ginahambal, tabi lang, okay, I will be there. Pwede kisaya may magsubtansya, mga hindi takalakat, kakaabot sila balay, just message them. Ah? For example, nagpromise ako ya kay uh, Papakiliofi, okay pa, makakapit ko da. Makanto ko da. Pag uh, mag-abot mo sa mga schedule, ay sorry pa, hindi kaya sa schedule. <laughs> Maybe next na lang. So wala man na malain, no? Kung mag-amo na nga ton, ganihin mo, at least kabalo siya yan, uh, hindi ka pwede. Kaya amo ni ka maturan ng today. As Jesus followers, we are to be people of our word in all areas of our life. Hindi lang sa piyakabahin, but in all areas of our life, we must be people of our word. Let your yes be yes, and let your no be no. But are there ang pinakadalo maging ng Malaysia's Christ? Ganyan ba sa ton ang verse 35, uh, verse 34, verse 35, and verse 36? Grabe ka, kabugat ini eh, ang ginang ng Jesus Christ. Nga aman. Paano ni ang ginabugat? Sila nga the correction. Anong correction na sa aton? Sa aton nga mga true to our word, the correction, do not swear at all. The negative part, hindi ka pwede magpanumpa. Hindi ka pwede magpanaad sa tanan. Oh, Kaya tutulukod, ano gibala ang buslingon dira? No, sa verse 34. Ang verse 34 ang verse 33, tama ka familiar sa aton. Kaya ba na aton kahapon, na balindira, you have heard that it was said, which is his way of introducing the common teaching na ginambal si Christ among disciples and the some religious leaders. And Jesus does not always contradict those teachings. Now, wala nag-contradict si Jesus Christ sa pagtudlo sa mga religious leaders. And does explain a more godly and challenging applications. Now, when mo tulog ko mula o to, God expect, nag-expect na ginoo, ng iyang mga kasuguan has to be taken much more seriously than as fools as a tool for legalism and hypocrisy. Again, what God wants for us, 
nga mga sumulunod yun Jesus as uh, followers of Jesus. Ano ang luyag sa ginoo sa aton? Ang ginoo ni Espiritu sa aton, God expect His commandments to be taken much more seriously than as tool for legalism and hypocrisy. Currently, this is nga passage in Basa in verse 34. Jesus is speaking about swearing an off. Nung lang ka panumpa ka? O, ka panahad ka? O, nang ginahabal na to sa toko galingon, na sa ito mga, oh, well, tatag sa ito, gimo ta nga bahin. But, utog yung maari ang ginambas ang pulong sa gino. Kaya kung ato tulupang doon ang, uh, ang pulong sa gino, abyan, makita natin doon ang isa ka kamatahong mga kamatuoran. Tulukab lang ba ni Jesus. Jesus is speaking about swearing off as we of obligating oneself to a task. Yan ba yun eh? And someone said, I swear to the Lord. O, nabila nga ito, piminong, ginambal. Sumpa ko niya, sangalan sa ginoo, sumpa ko na. O, pag uh, amunin yung tutuod, eh, sumpa ko, gin, panahumpa ko na. Misan pa, o? Yung ka, in the name of Jesus. <laughs> o, yun, may aran to, tanan, no? Ang mga, ang tiyo siya nga, panahumpa na ito, sangalan sa ginoo. Well, amunin ba ni Jesus Christ, do not swear at all in the name of God, in the name of Jesus. Don't use the name of God in vain. Mga utod, aring kamatoran. Ngayon, kung iutulap ang nudra, however, in practical Israel religious leaders, ginpakita na ito, dara ang isa ka namin nga, nga butang, ang uh, ilang pagimo sa mga off, ilang pagpanumpa, mga pagpanaad. And that, uh, hindi na ito, ma, ma, hindi na ito, ma-detouch ina, sila. So, ilan na yung practices mong? That every time, may may aras lang himuon, ka may hamba sila, nag-swear sila. Swearing by things in places other than the Lord. Abiyan, kimutulupang doon ang uh, pulong si Nehomaldra sa Numbers chapter 30 verse 2. Siling sa pulong si swearing by the things, by things and places other than the Lord may have been attempt to imply less serious consequences for oath breaker. Maybe, ara ka sa sitwasyon. Kag maybe na-experience sa hanong mana sa karon may ara ka nga mga uh, promises, may ara ka nga naad, pero pagkatapos, wala na itong ginimo. Pagpilin mo lang na itong ginimo ng expression. Huh? Di pa cross my heart, pata ba lang kung ano? Which is wrong. Uh, kaya kaya uh, kaya mo ito lupa doon, hindi namin nga muna ito yung then Hindi namin nga tolerate lang naton Kaya dapat naton nga, mas stop na ito And those who claimed that God, not an oath maker, was to blame if the promise was not kept. Kung nga promise mo wala, mo nahimo, then, dako na itong nasalab doon sa ginoo. Now, Rio Todo, ang aspects na nga connection into the modern culture, ano yung, ang, ang pasto, ano niya mag-affect sa ato sa modern culture? Jesus is not speaking of formal or official promises such as contracts, marriage vows, or courtroom oath. Wala nga ba si Christ dira? Wala sa gari first ang formal nga or official promises. Wala sa gambal dira sa sa contract. Wala sa gambal sa marriage vows. Wala sa gambal sa courtroom. And this does however apply to moments where a person tries to emphasize their honesty using an oath. Dira na niya ginambal si Christ. Ina sa tion bala nga luya mo pakita ang imong honesty by using an oath. Sa aton nga English word Kasi ato niya pag mo ini, a person might say, I cross my heart. Or, by God, strike me dead, I'm lying, or simply, I swear. Basta, kilatan ba ko subong? Amo na nga ito ginahambal. Which is, amo na kinadamot-damot ang ginagamit ng expression, ilabo sa bato, hindi ko na iya. Oh, promise, cross my heart. No, mga utod, amo na nga Jesus Christ, do not swear at all. Hindi ta na pagimuon. Why? Kaya kung hindi mo na mahimo, dapat na nga salamat ni Muton. Amun isa ang paghambal din sa ito ng modern nga society karon. I swear, I pay you back. This implication that of guarantees, the person is telling the truth and has good intentions. Kaya na kinang lan nga magsumpa-sumpa ka pa da. Ha? Kaya ginang bito pa ni mo nga lan sa ginoo. Utod ka ni Gugma. Jesus now says, tama ka simple ba niya disciples, should not take an oath at all. Simple hambal niya sa mga disciples. Kasi simple hambal niya sa ako, hambal niya sa imo, hambal sa ato, do not take an oath 
at all. He should not swear by anything. Ang main reason is that person known for integrity doesn't mean nga enhance pa ganyan promises. The upright truth behind the Christian yes and no should be strong enough to stand on its own. Kamalok ka kung paano mo masaligan ang tao ina. Ang iyang nga integridad, ang iyang nga kabuhi. Makilala niyo ba kambal lang nga yes at pagkambal lang nga yes gina iya? Pagkambal lang no no gina iya? Another concern is that swearing by something that belongs to God all comes to close by swearing by God Himself. Kung daw ang ginuugid lang kambal si mo, nagpramis ka in the name of God. Don't use the name of God in vain. Therefore, Jesus says not to swear by heaven. Why? Because heaven, it is God's throne. Don't swear by the name of earth, because the earth is God's footstool. Ambiyan ka ni Gugma, arang verse 35. Lanto abala sa verse 35. Kagdayon si Jesus, tagamba sa verse 25, Jesus is showing how the shallow teaching of Israel, of Israel religious leaders misses the intent of God's word. Amo ni ato yung pimilang tawon. Ang intent, ang kaundan gets ang pulong sa ginoo. Because Jesus has introduced the statement using the phrase, You have heard. Inyong nga napatian, inyong napamatinan, and followed that with what I say, in order to give a full explanation, please ask Christ, one example of how shallow legalism would mag-abot sa aton, kaya madulan aton ng intent sa ginoo. Ang gusto gets ang ginoo para sa aton. Ang luya gets ginoo para sa aton, as was in category of, of oath. As Israel's leaders had apparently to re- tolerate nila ang system of promises between Israel, Israelites, and various contractual agreements. And swearing by the Lord was concerned, solemn thing. Ambiyan. Arang ginambas ang verse 2 sa Numbers chapter 30. Again, basa na ito. Sila nandun na, the Lord was considered a solemn thing, binding an off-taker to follow through or face God's judgment. Swearing by heaven, by earth, or other things was allowed as less serious and perhaps less binding form. He was talking on sa sinadarangang Undan. He was talking to the Pharisees. He was talking to the scribes. He was talking to the Israelites people. And unfortunately, madamo sa tato nagimo sa mga off provided room, no, sa aton nga courtroom, kag damo na numpa dara, kag naghimo sila sa ilang abahin. But then, uto ni Gugma, again, the modern equivalent sa aton karon o sa aton nga modern world, a modern society, this is the casual oath. Casual oath. Nga ang inagamit na ito dada again sa English word, kaya sa ato pa ito yung started na dada sa pagkabalto ng phrase, I swear. Dada nagsugod ito. And ang pimento yung nabal, I swear, using some additional promise or guarantee. Agod masaliga, I swear. Ginasumpa na ako na sa ngalan Jesus. Well, ito. Huh? Again, that is wrong. Ah? Huh? Sa gagmay patama man ato ni mo. O pati ka na. Cross my heart. Tuod na. Huh? Ha? Sumpa ko na. Kurti ba sa Bible? Hamba na Jesus Christ? No. Not swearing at all. Tanggi sa ngalan Jesus Christ. Don't use the name Jesus in vain. Using some additional promise or guarantee. Ako ba ang ko na ito nangabahin? His target is not official vows. Such as courtrooms or regal contracts. Jesus does not specify certain of as good and some as bad. Rather, ano nga ba Jesus? He discard the value of casual of entirely. He discard the value of casual of entirely. And he said, do not swear at all. Di pila pa sa ito ng mga nagdamo tas mga ginpang sumpa sumpa, no? Mga panaad na ito, mga promises na ito, nga way na ito hindi mo. Uh, and uh, swearing that belongs to God. Uh, kag, uh, ano ito, madaan mo, man sa ganyan naman ito, okay? Pero ito, ganyan gugma. Again, manabatan sa sino? 
kay kung nagambalgas na, gin-promise mo na, gin-promise mo sa ginoo, gin-promise mo sa tao, then manabata sa ginoo tod. That's why, gin pang doon, also Jesus adds, don't swear by Jerusalem or possibly towards Jerusalem because it belongs to the great king. Isa ka bahin paghambal niya sa bahin? If so, swearing. Pang panumpa naton sa ngalan sa ginoo, pang naton kung sinuda ang mga pangalan, The overall point is that Christian's life should not reflect a pattern of truth and integrity. The overall point is that Christian life should reflect a pattern of truth and integrity. Are you a follower of Jesus? Ha? Huh? Kung kita mga sumulunod ng Jesus, kung kita ara sa ginoo, again, the overall point is that Christian life should reflect a pattern of truth and integrity. Ma-reflect na sa aton kabuhi nga Kristohanon, mga sumulong ni Jesus ang aton nga kamatuuran, na pattern of truth sa kamatuuran kag integridad. Abyan, kung ikaw tumuluo today, if you are Christian today, if you have Jesus today, if you are followers of Jesus today, when a born again believer says yes or no, they should mean it with complete honesty. Complete honesty. Pag humble mo nga, yes, okay, with the complete honesty. Ihambal na to na because the overall point of Christian life should reflect a pattern of truth and integrity. Jesus says this is wrong. Kung magsigi ka panumpa, nga wala man mo na himo. Humble niya sa mga religious leaders apparently allowed for swearing off on other things as a way of cementing agreements. So sometimes, I swear by heaven and earth that I will do this thing. But Jesus said, this is wrong. Because swearing by anything that belongs to God is under control by God. Hindi kita nagkakontrol kung ang ginoo. That's why, hindi na magimo sa nga bahin. Now, Jesus takes this provision. Ari ang gambal rin, last na portion, sang of verse 36. Jesus takes this provision even farther. He tells them not to take an oath even by their own heads. Why? Ang equivalent na sa pagkama Jesus Christ, I swear my life that I will do this. Or I swear by my eyes that I will do that. Listen. To what Jesus said, Jesus, though, went out that humans don't even have control over the color of the hair on their heads. Hindi ito nagkakontrol na lang. Saan mo nakalugom? Ah, mabutang na sa brown, brownies, gin nga, nga lugom ni mo. After pila kabulan, maputi man ang hiyapon. O ang imod na nga puti nga buko sa mga lugom sa itom. After pila kabulan, maputi man ang hiyapon. Because the truth is, Bisa ano ba natin nga himo sina we have no control. Wala kita sang control kung anong colors imo buhok. Wala ta control kung ano natin libot ng color natin sa aton buhok. Bisa na mo na ang lugo mabalik mo sa Japan sa original na color gin hatag sa Ginoo sa imo. Same with us. I swear by my eyes that I will do that. I swear by my life that I will do this. Jesus said no. Don't swear at all because the point is that the humans don't even have control over the color of their hair on their heads. Our heads belong to God as well. Mga otol ka ni Gugma. May tiyon pata. Magos isa sa itong gilingon. May tiyon pata ang magbalik sa tutuod ng pagpangalagat si Ginoo ang kagrelasyon si Ginoo. Again, let your yes be yes. Let your no be no. The overall point of Christian life is that ang aton kabuhi nga Kristohanon should reflect a pattern of truth and integrity. Jesus said, do not swear at all. Madam, mga salamat na biyan. Simo pagpamati sa pulong sa ginoo. Aton liwat tugpunan buhas naman. Sa aton padayon yun yung pagpamalandong diri sa Singapasin sa Matthew chapter 5. Kagtulog na ito ng last portion sa ato pagtuon pagkampal natin sa kamaturan. Ang kamaturan magpabilin ng 
nga kamatuoran. Again, this is the whole point. The overall point is that a Christian life should reflect a pattern of truth and integrity. And Jesus said, do not swear at all. Why? We have no control. Even the color of your hair. Wala ka kontrolotin. God and only God has the control. Magapamuyotan. Ginoo patawara kami. Isa na yung nimo na mo ng expression, nimo na mo ng ginoo nga na ugalit lang na mo nga magay mo sa mong mga panaan, mga pagpanumpa. Thank you, Father, for reminding us today. Kagtama, kaklaro mo pulo na ba sa mong do not swear at all. Kagawala ni mo na refer sa mong nga nga formal nga sitwasyon, nga ara sa mong nga marriage uh, vows, sa mong nga courtroom, but the casual. Ang amon nga naghimo lang yun, alawad lang. And Father, thank you for reminding us nga ang amon kaabuy as Christians could be a pattern for truth and integrity. Ginobuli kikimitanan. Mga tao kami ginoo nga damo sala. Mga tao ginoo hindi kami perfecto. Help us with our Father. Nga masunod namo ng pulong ni mo. Mahimo namo ni ni. Kagamon ni matuman ang mga pulong ng Diyos. Buli kita namo ang tagpalamati. Tanan ng mga viewers, tanan ng mga followers ng broadcast. Ikaw gin mag-bless amon sa singad lang. Kaya po naman tanan sa kailangan sa mga maluwa sa Kristo Yesus. Kabay pa. At mayroon ito sino madamong yung salamat si mga pag-upod sa itong pagpamalandong sa pulong sinadlaw. Kabay pa nga ang ginugid magapakamay sa tatanan sa sinigid nga aga.